సుమన్ గురు ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం అయితే ఈ సుమన్ గురు ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది ఇది పూర్తిగా అంటే ఇది పే ఛానల్ అండి ఇది ఈ సుమన్ గురు ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది పే ఛానల్ మరి ఇందులో వీడియోస్ అనేవి మీకు అన్నీ కూడా పూర్తిగా సమాచారం అంతా కూడా కావాలంటే మెంబర్షిప్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మెంబర్షిప్ కోసం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నంబర్ని సంప్రదించండి అయితే మనం ఈ ఏపీపిఎస్సి మరియు టిఎస్పిఎస్సి వారు నిర్వహించబో ఈ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ మరియు ఈ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ వీటితో పాటు యూజీసీ నెట్ ఏపీ సెట్ తెలంగాణ సెట్ డిఎస్సి గురుకులాలు పీజీటి టీజీటి ఎల్పీ సెట్ ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి ఈ పోటీ పరీక్షలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యంగా తెలుగు అభ్యర్థులకి వీడియోస్ని నేను అందించడం జరుగుతుంది సమాచారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ మరి ఈ స్పెషల్ తెలుగు పీజీ పీజీలో తెలుగు లిటరేచర్ చదువుతున్న అభ్యర్థులకి మరియు డిగ్రీలో స్పెషల్ తెలుగు చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈ ఛానల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే మనం ఇందులో భాగంగా విజయనగర సామ్రాజ్యమున సాహిత్య పోషణ అన్న అంశం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం మరి ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యం సాహిత్య పోషణ అన్న అంశంలో భాగంగా సంగమ వంశం విజయనగర సామ్రాజ్యం స్థాపన దగ్గర నుంచి సంగమ వంశం సాలువ వంశం తుడువ వంశం గురించి మరి ఆయా కాలాల్లో ఆయా అంటే వంశాల యొక్క చరిత్రకు సంబంధించిన అంశాల గురించి ఇంతకు ముందే సమాచారం అందించడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆ వంశాల యొక్క చరిత్రతో పాటు మరి ఆయా వంశాల అంటే పరిపాలన కాలంలో విడిసినటువంటి అంటే వచ్చినటువంటి తెలుగు సాహిత్య గ్రంథాలు వాటిని రాసినటువంటి కవులు మరి వాటికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా ఎంతో అందివ్వడం జరిగింది ఈ ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకొని విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని పొందండి సరే ఇప్పుడు మనం ఈ తుడుగు వంశంలోని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గురించి కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది అలాగే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు యొక్క ఆముక్త మాల్యద ప్రబంధం గురించి కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రబంధ సాహిత్యం గురించి కూడా అంటే పరిచయ వాక్యాలు మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అయితే దాని కొనసాగింపుగా ఈ వీడియో ముందుకి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అనగానే మరి ఆయన యొక్క పండిత సభని భువన విజయం అంటారు అన్న విషయం ఇదివరకే మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది భువన విజయం అని అంటారని చెప్పి ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఇంతకు ముందు క్లాసులో నేను చెప్పి ఉన్నాను మరి ఆ భువన విజయంలో ఉన్నటువంటి ఈ కవి పండితుల్ని అష్ట దిగ్గజములు అని అంటారు అది కూడా మనం చెప్ప చెప్పుకోవడం జరిగింది మరి ఈ అష్ట దిగ్గజములు గురించి మరియు ఆ అష్ట దిగ్గజములు వారు అందించినటువంటి ప్రబంధ సాహిత్యం గురించి అలాగే ఇతరత్ర గ్రంథాల గురించి వాటిలోని ముఖ్యమైన అంశాలు పరీక్షలకు రాజగినటువంటి అంశాల గురించి మనం ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుంటున్నాం అయితే అందులో భాగంగా మొదటగా మరి ఈ అష్ట దిగ్గజములు లో అంటే విద్యానగరమున భువన విజయమున మరి తెలుగు ప్రబంధ సాహిత్యమున ఈ అష్ట దిగ్గజ కవులలో మేరు పర్వతం లాంటి కవి అల్లసాని కద్దన అల్లసాని కద్దన గారు ఈయనని మేరు పర్వతం అని పేర్కోవచ్చు ప్రబంధ సాహిత్యానికి మేరు పర్వతం వంటి వారు ఎవరు కింది వారు అని విట్టు వస్తే అల్లసాని తద్దన అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అలాగే విద్యానగరమున లేదా ఇక్కడ ఈ భువన విజయమున మేరు పర్వతం లాంటి కవి ఎవరు అని అడిగితే అల్లసాని తద్దన అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది లేదా అష్ట దిగ్గజములలో మేరు పర్వతం వంటి కవి ఎవరు అని బిట్టు వస్తే అల్లసాని తద్దన అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అల్లసాని తద్దన రచించినటువంటి ప్రబంధం ఏది అంటే మన చరిత్ర అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అల్లసాని తద్దన మన చరిత్ర అనేటటువంటి ఈ కార్యాన్ని ఏ పేరుతో రచించారు అని అడిగితే స్వారోచిష మను సంభవం
స్వారోచిత మను సంభవము అన్న పేరుతో ఈ మను చరిత్రని తెలియజడం జరిగింది అయితే మను చరిత్ర యొక్క ఈ ప్రబంధం యొక్క అసలు పేరు ఇదే స్వారోచిత మను సంభవం అనేది అసలు పేరు కాకపోతే కాలక్రమంలో ఇది మను చరిత్రగా ఈ గ్రంథం స్థిరపడింది మరి ఇప్పుడు ఆ విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం మరి ఇంతకు ముందు వీడియో చెప్పుకోనా తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం ఏది అని అడిగితే మనం ఏమని సమాధానం చెప్పాలి తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం అనేసరికి చూడండి తొలి తెలుగు తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం అనేసరికి నన్ని చూడుడి నన్ని చూడు రచించినటువంటి కుమార సంభవం అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది నన్ని చూడుడి యొక్క కుమార సంభవం తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం కాగా తొలి తెలుగు సమగ్ర ప్రబంధం ఏది తొలి తెలుగు సమగ్ర ప్రబంధం తొలి తెలుగు సమగ్ర ప్రబంధం ఏది తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం ఏది అంటే నన్ని చూడుడి యొక్క కుమార సంభవం అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది తొలి తెలుగు సమగ్ర ప్రబంధం అనేసరికి మను చరిత్ర అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అల్వసానికి అద్దన వారి మను చరిత్ర అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇది సమగ్ర ప్రౌఢ అది తొలి తెలుగు ప్రౌఢ ప్రబంధం అనేసరికి నన్నె చూడుడు యొక్క కుమార సంభవం తొలి తెలుగు సమగ్ర ప్రబంధం అనేసరికి అల్వసామి వారి మన చరిత్ర అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మన చరిత్ర అనేటువంటి ప్రబంధాన్ని అల్లసాని పెద్దన ఏ పేరుతో రచించారు అంటే స్వారోచిత మను సంభవము అన్న పేరుతో రచించారు అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అంటే మన చరిత్ర గ్రంథానికి అల్లసాని పెద్దన గారు పెట్టిన పేరు స్వారోచిత మను సంభవం అది లేదా మన చరిత్ర యొక్క అసలు పేరు ఏంటి అని అడిగితే స్వారోచిత మను సంభవం అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు ముందుకి వెళ్దాం మనం ఇప్పుడు అల్లసాయి కథల గురించి మాట్లాడుకుందాం కవి అంటే అష్ట దిగ్గజములలో మేరు పర్వతం లాంటి వాడు అల్లసాని కథల అంటే మొదటి కవి మొదటి ప్రబంధ కవి అల్లసాని కథల అష్ట దిగ్గజములలో తర్వాత ఈయన కథన కథన గారి యొక్క మరి జన్మస్థలం అల్లసాని కథన జల్ప జన్మ ఇది జన్మస్థలం ఏది అని బిట్టు అడిగితే కోకట గ్రామం కోకట గ్రామం అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఏ జిల్లాలో ఉంది అంటే కడప అల్లసాని పెద్దన వారి జన్మస్థలం కడప జిల్లాలోని కోకట గ్రామం అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మరి అల్లసాని పెద్దన వారి తండ్రి ఎవరు ఈయన తండ్రి గురించి మనం పరిశీలిస్తే ఈయన చొక్కన మార్చుడు చొక్కన మార్చుడు అల్లసాని పెద్దన గారి తండ్రి చొక్కన మార్చుడు మరి అల్లసాని పెద్దన గారి భార్య ధర్మపత్ని అల్లసాని పెద్దన వారి ధర్మపత్ని భార్య ఎవరు అని అంటే సోమలాంబ సోమలాంబ అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మరి అల్లసాని పెద్దన వారి యొక్క గురువు ఎవరు గురువు అల్లసాని పెద్దన గారి గురువు ఎవరు అని అడిగితే శటకోపయతి శటకోప యతి అని మనం ఎగ్జామ్లో గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అల్లసాని పెద్దన గారి గురువు శటకోపయతి తర్వాత 
అల్లసాని పెద్దన వారి యొక్క రచనలు ఏవి రచనలు ఈ రచనల్ని కృతులు అని కూడా అంటారు కృతులు రచనల్ని కృతులు అని అంటారు కృతి కర్త కృతి కర్త అంటే రచన చేసిన వారు అని అర్థం కృతి భక్త అంటే అంకితం పొందిన వారు అని అర్థం కృతిని అంకితం తీసుకున్న వారిని కృతి భక్త అని అంటారు రచనని లేదా గ్రంథంని ఎవరైతే అంకితం తీసుకుంటారో వారిని కృతి భక్త అని అంటారు కృతి కర్త అంటే ఆ ఒక గ్రంథంని లేదా ఒక రచనను చేసిన వారు అంటే తెలుగు బేసిక్లో చూడండి ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు బాగా హై సబ్జెక్ట్తో కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడిప్పుడే సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకుంటున్న వారు కూడా ఉంటారు కాబట్టి అన్ని వర్గాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్లాస్ని మనం అందించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి తెలిసిన వారు బోర్గా ఫీల్ అవుతుంది తెలియని వారికి తెలియని వారిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని క్లాస్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ సాధారణంగా కావ్యాలని కాంతా సంహితాలు అని అంటాం కావ్యాలని ఏమంటామండి కాంతా సంహితాలు అంటే కావ్యాలని కన్యకతో అంటే ఒక కన్యకతో కాంతతో పోల్చడం జరిగింది అయితే సాధారణంగా కన్య కన్య అనేది ఒక అమ్మాయిని ఎవరికి అంటారు తల్లిదండ్రులు కదా అంటే ఆ కన్యకు కర్త తండ్రి తండ్రి అలాగే ఆ తండ్రి కన్యను అంటే ఎవరికి దానం చేస్తారు కన్యాదానం ఎవరు చేస్తారు అంటే ఆ కన్య యొక్క భర్తకి ఆ కన్య యొక్క భర్తకి అంటే ఎవరైతే ఆ కన్యని వివాహం చేసుకుంటారో ఆ వివాహం చేసుకునే వారికి ఈ కన్య యొక్క తండ్రి కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేస్తాడు కాబట్టి ఆ కన్య యొక్క భర్త అప్పుడు అవుతాడు అంటే తండ్రి కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం అంటే ఎవరికైతే చేస్తాడో ఆయన ఆ కన్యకి భర్త అవుతాడు అలాగా ఇక్కడ కావ్యం అనేది కన్యక అనుకుంటే కావ్యానికి కర్త తండ్రి ఎవరో కావ్యం యొక్క రచయిత కావ్యము అంటే కాంత అంటే కావ్యము అనే యొక్క కాంతకు భర్త ఎవరు కావ్యము అనేటటువంటి కాంతకు భర్త ఎవరు అంకితం తీసుకున్నవారు ఎవరు అంకితం తీసుకుంటే ఎవరు దానంగా స్వీకరిస్తే వాళ్ళు ఆ కావ్యానికి భర్త అవుతారు అది కాబట్టి అదే కృతి కృతి కర్త కృతి భర్త ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే అల్లసాని పెద్దన గారి యొక్క రచనలు ఏంటి అంటే ఒకటి హరికథ సారం హరికథ సారం హరికథ సారం ఇది అంటే అల్లసాని పెద్దన వారి యొక్క ఒక రచన హరికథ సారం మరో కృతి అది మన చరిత్ర మన చరిత్ర హరికథ సారము మరియు మన చరిత్ర సరే ఇది బాగానే ఉంది ఈ హరికథ సారముకు కృతి భర్త ఎవరు హరికథ సారము ఈ కృతి భర్త ఎవరు అంటే దీనిని అంకితం చేసుకున్న తీసుకున్న వారు ఎవరు అంటే హరికథ సారము కు కృతి భర్త శత కోపయతి అంటే అల్లసాని పద్ధన హరికథ సారము రచించి తన గురువు గారికి శత కోపయతి గారికి అంకితం చేశారు మరి మన చరిత్ర అల్లసాని పెద్దన గారి మరో రచన మన చరిత్ర మరి ఈ మన చరిత్రను ఎవరికి అంకితం చేశారు అల్లసాని పెద్దన అంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయ శ్రీకృష్ణ దేవరాయకి మన చరిత్రను అంకితం చేశాడు హరికథ సారమును తన గురువు గారికి అంకితం చేశాడు షటకోప ఎదిగి మన చరిత్ర అనేటువంటి ప్రబంధమును శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకి అంకితం చేశాడు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అల్వసాని పెద్దన గారి రచనలు వాటిని ఎవరెవరికి ఏ ఏ రచన అంకితం చేశాడు అవి గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే సరే ఇక్కడ ఈ హరికథ సారం అనేది ఇప్పుడు లభించడం లేదు ఈ హరికథ సారం అనేది ఈ గ్రంథం అనేది ప్రస్తుతం అలభ్యము ఇది 
ప్రస్తుతం లభించ లభించడం లేదు అయితే మరి ఈ హరికథా సారం సంబంధించినటువంటి ఒక ఐదు పద్యాలు ఈ హరికథా సారం కథన గారి యొక్క హరికథా సారము అనే కృతికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఐదు పద్యాలు అనేవి ఇవి ఆనందరాట్ చందం నందు కనిపిస్తున్నాయి ఆనందరాట్ చందం ఆనందరాట్ చందము నందు కనిపిస్తున్నాయి ఒక ఐదు పద్యాలు ఇందులో హరికథ సారం అంతా కూడా లేదు ఈ హరికథ సారంలోని ఒక ఐదు పద్యాలు అనేవి ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఈ ఆనందరాట్ చందము అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు అంటే కస్తూరి రంగకవి కస్తూరి రంగకవి కస్తూరి రంగకవి చూడండి ఇక్కడ బిట్లు చూడండి హరికథ సార్ లోని ఒక ఐదు పద్యాలు క్రింది వాటిలో ఏ గ్రంథంలో మనకి కనిపిస్తున్నాయి అని బిట్టు వస్తే ఆనందరాట్ చందము నందు అని మనం అధ్యయనంలో గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆనందరాట్ చందము అనే గ్రంథంని ఎవరు రచించారు అని మనకి బిట్టు వస్తే జవాబు కస్తూరి రంగు కవి అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇది దాని తర్వాత రచనలు అనేవి అయిపోయి తర్వాత మరి అవలసాన్ని కర్తల గారికి ఉన్నటువంటి బిరుదు దీనికి బిరుదు అవలసాని కర్తల గారికి ఉన్నటువంటి బిరుదు ఆంధ్ర కవిత పితామహుడు ఆంధ్ర కవిత పితామహుడు ఆంధ్ర కవిత పితామహుడు అన్న బిరుదు అల్లసాని కర్తన గారికి ఉన్నది అల్లసాని కర్తన గారికి ఉన్నటువంటి బిరుదు ఆంధ్ర కవిత పితామహుడు అంతేకాకుండా ఈయనకి ఒక ఇది కూడా ఉంది రచన శైలి అల్లసాని కర్తన గారి రచన శైలి అల్లసాని వారి అల్లిక జిగి బిగి అల్లిక జిగి బిగి అల్లసాని వారి అల్లిక జిగి బిగి అన్న నానుడి కూడా ఉన్నది ఒక ప్రసిద్ధ వాపు అల్లసాని వారి అల్లిక జిగి బిగి అన్న ఒక ప్రసిద్ధ నానుడి కూడా ఉన్నది అంటే అల్లసాని వారి అల్లసాని కర్దన వారి యొక్క రచనల్లో జిగి అంటే కాంతి ఒక కాంతి వెలుగు నిండుతనం అనేది ఉంటుంది ఆయన రచనలో దిగి అంటే పటుత్వం దిగి అంటే పటుత్వం జిగి బిగి జిగి అంటే కాంతి లేదా వెలుగు బిగి అంటే పటుత్వము అని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అల్లస అనే వారి అల్లిక జిగి బిగి అంటే ఆయన రచనలు చాలా పటుత్వంగా ఉంటాయి అంటే కొన్నిసార్లు కొరుకుడు పరిన విధంగా ఉంటాయి అలాగే నిండైనటువంటి ఒక విలువ అంటే చక్కని అర్థం అంటే ఒక కాంతితో కూడినటువంటి విలువతో కూడినటువంటి అర్థాలతో ఆయన యొక్క రచన అనేది ఉంటుంది అది అల్లస అనే వారి అల్లిక జిగిబిగి అన్నది ప్రసిద్ధ వాక్కు తర్వాత ఇక్కడ ఈ అల్లస అని కర్దన వారి యొక్క ప్రతిభా పాఠవాళ్ళని మెచ్చి స్వయంత శ్రీకృష్ణ దేవరాయుడు వారు తాను సింహాసనం నుంచి దిగవచ్చి ఆయన కూర్చున్నటువంటి పల్లకీని తాను ఎత్తి తాను విజయనగర వీధుల్లో అల్లసాని వారి యొక్క పల్లకీని మోశారు అని ప్రతీతి అలాగే అల్లసాని దద్దన గారి యొక్క కాలను కడిగి ఆయన యొక్క కాలికి గండె పెండేరియము గండ పెండేరియము అనేటటువంటి ఒక ఆభరణంతో ఆభరణంను ఆయన కాలికి అల్లసని కర్దన వారి యొక్క కాలికి తగిలించి మరి తన యొక్క అంటే కవి పండితుల పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి మక్కు అని ఇక్కడ నిరూపించుకున్నారు అల్లస్ అని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వారు చూసారా ఇక్కడ బిట్టు మనకి వస్తుంది అల్లసాని కర్తన వారికి 
శ్రీకృష్ణ ధ్యావరాయుల చేత శ్రీకృష్ణ ధ్యావరాయుల చేత గండ పిండేరియమును తన కాలకి తగిలించుకున్న ప్రముఖ కవి క్రింది వారులు ఎవరు అని బిట్టు వస్తే జవాబు అల్లసాని తద్దన అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు ఏ కవి యొక్క ప్రతిభా పాట వాళ్ళని మెచ్చి తానే స్వయంగా విద్యానగర గీతుల్లో పల్లకీని ఎత్తి పల్లకిలో మోసారు అని బిట్టు వస్తే జవాబు అల్లసాని తద్దన అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకి తెలుగు సాహిత్యం పట్ల తెలుగు కవుల పట్ల పండితుల పట్ల మరి ఎంత ఆదరణ ఆదరాభిమానాలు ఉన్నాయో దీన్ని బట్టి మనకి అర్థం అవుతుంది మరిన్ని విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ముందుకి పోదాం ఇప్పుడు మనుచరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం మరి అల్లసాని తద్దన మనుచరిత్రకి మూల గ్రంథం ఏది అని పరీక్షలు బిట్టు వస్తే జవాబు ఏం గుర్తిస్తారు అల్లసాని తద్దన వారి మన చరిత్ర లేదా స్వారోచిత మను సంభవము అనేటటువంటి గ్రంథానికి మూల గ్రంథం ఏది అని బిట్టు అడిగితే మన అయితే ఏమని గుర్తించాలి అంటే మార్కండేయ పురాణం అని మనం గుర్తించాలి మార్కండేయ పురాణం మార్కండేయ పురాణం అల్లసాని తద్దన వారి మన చరిత్రకు మూల గ్రంథం మార్కండేయ పురాణం మరి ఈ మార్కండేయ పురాణాన్ని ఆంధ్రీకరించిన వారు ఎవరు అని బిట్టు అడిగితే మారణ మారణ కవి మార్కండేయ పురాణాన్ని ఆంధ్రీకరించారు సంస్కృతంలో వ్యాస మార్చి అష్టాదశ పురాణాన్ని రచించారు అందులో ఒక పురాణమైనటువంటి మార్కండేయ పురాణాన్ని మారణ ఆంధ్రీకరించడం జరిగింది అయితే మారణ ఆంధ్రీకరించినటువంటి ఈ మార్కండేయ పురాణం ఆధారంగానే అల్లసాని పెద్దన మనుచరిత్ర అనేటువంటి ప్రబంధంని రచించారు మరి మనుచరిత్ర మనుచరిత్రలోని ఆశ్వాసాల సంఖ్య ఎన్ని అల్లసాని పత్తన గారి యొక్క మన చరిత్రలో మొత్తం ఎన్ని ఆశ్వాసములు ఉన్నాయి అంటే ఆరు అంటే ఆరు ఆశ్వాసముల ప్రబంధ కావ్యం అల్లసాని పెద్దన వారి మన చరిత్ర మరి వీటిలో ప్రధాన ఘట్టాలు ఏమిటి మన చరిత్రలోని ప్రధాన కథలు లేదా ప్రధాన ఘట్టాలు ఏవి అన్నది ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే ఒకటి అందరికీ తెలిసిందే చిన్నప్పటి నుంచి చాలామంది చదువుకుని ఉన్నారు ఒకటి ప్రవరాత్యుడు ప్రవరుడు మరియు వరూది ప్రవరుడు మరియు వరూదినిగా ప్రణయ వృత్తాంతం వీరిరువురి యొక్క ప్రణయ వృత్తాంతం తర్వాత స్వరోచి మనోర స్వరోచి మనోరముల కథాఘట్టం తర్వాత మూడోది ఇందీవరాక్షుడు ఇందీవరాక్షుడి వృత్తాంతం ఇందులో ఉన్నది తర్వాత కళావతి విభావసి వీరికి సంబంధించినటువంటి కథ ఇందులో ఉన్నది విభావసి కళావృత కళావృతుల యొక్క వృత్తాంతం అంతేకాక ఇంకా స్వారోచిత మనువు పుట్టుక స్వారోచిత మనువు పుట్టుక ఇది మరుచేత్రలోని ప్రధాన ఘట్టాలు మనకి రేపొద్దున యూజీసీ నెట్లో కానీ డిఎల్లో కానీ లేదా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదా ఎనీ ఎగ్జామ్ డిఎస్సి ఏదైనా ఎగ్జామినేషన్కి బిట్టి ఇవన్నీ చాలా వస్తుంది అంటే ఇండియోరాక్షుడు యొక్క వృత్తాంతం కల గ్రంథం కింది వాటిలో ఏది 
మన చరిత్ర స్వారోచిత మనువు పుట్టుక ప్రధాన కథాగర్తంలో గల గ్రంథం కిందివాటులు ఏది ఇక్కడ మన చరిత్ర తర్వాత స్వరోచి మనోరమ వీరి యొక్క ప్రణయ వృత్తాంతం గల అది గ్రంథం ఏది అంటే మన చరిత్ర మరి ప్రవరుడు వరుడుంటే అందరూ ఈజీగా గుర్తుపెడతారు అలా కాకుండా క్రింది ఇవిచ్చి ఈ ప్రధాన ఘట్టాలు ఇచ్చి ఒకటి వీరికి సంబంధించిన అంత సంబంధం నిర్దిచ్చి క్రింది వాటిలో ఏది మన చరిత్రలో లేనటువంటి ఘట్టం మన చరిత్రలో లేని ఘట్టం ఏది మన చరిత్రకు సంబంధం లేనటువంటి ఘట్టం క్రింది వాటిలో ఏది అలా కూడా అడగచ్చు సో ప్రశ్న ఎలగడిగినా కూడా మనం ఆన్సర్ గుర్తించాలంటే ముందు మన చరిత్రలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఘట్టాలు అనేవి మనకి తెలిసి ఉండాలి అది తెలిసి ఉంటే ప్రశ్న అడుగుతున్నా కూడా మనం జవాబు అనేది మనం చేయగలం సరే అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ అంశాలు ఈ వృత్తాంతాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముందు ఈ ప్రభుడు బరుదని స్వరోచ్య మనోరమ ఇంద్రియవరాక్షుడు కళాపతి విభావసి స్వరోచిస స్వరోచిస మనవు మరి ఈ వృత్తాల గురించి ముందు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తెలుసుకుంటే మన చరిత్ర కథలోని ప్రధాన అంశంని ఒకసారి మనం తెలుసుకొని మరి మన చరిత్రలోని ఇంకా ఆ పద్యాలు ఏ పద్యాలు అంత అవసరం ఉన్నాయి ఆ పద్యాల యొక్క వివరణ అలంకారాలు చందస్సులు ఇతరత్ర అంశాల గురించి తర్వాత మనం చర్చించుకుందాం ముందు మన చరిత్రలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఘట్టాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం 